Vi skal se på bimoralfordelingen i denne her video. Og der er jeg startet lidt anderledes, end jeg plejer. Jeg er startet i noget, der hedder noter, hvor jeg kan skrive tekst og formler og beregninger i øh, den rækkefølge, jeg ønsker. Og når man skal starte med noter, så skal man øh, herop og så vælge noter, hvor er man i stedet for vælger beregninger. Der kan man kun beregne. Her der kan man blande det. Men bimonalfordelingen hedder b n, p, og den stokastiske variabel er x. n er antalsparameteren, og p er sandsynligheden. Og vi kigger på øvelse 12, side 255 i p-bogen. Der har vi en bimonalfordeling, der hedder 12, 0,5. Altså er antalsparameteren 12, og sandsynligheden er 0,5. Og vi skal først se på, at hvad der sker, øh, hvis den, eller hvad sandsynligheden er for den sarkastiske variabel, skal være 4. Jeg stiller mig her og trykker Ctrl M, og Mac siger Command M, og så får vi et matematikfelt, der er kendetegnet ved en rød kasse rundt om. Og jeg går op og vælger beregninger, jeg vælger statistik, jeg vælger fordelinger, og jeg går ind og kigger på bimonalfordelingen, og der er to. CDF er den kumulerede, og PDF er en eksakt værdi. Og i denne her situation skal vi have en eksakt værdi, så jeg vælger PDF. Og så kommer der her, at jeg skal taste ind, at N, den kunne jeg aflæse, den var 12, og sandsynlighed succes var 0,5, og i kas skal vi huske, at man bruger punktum i stedet for. Og x-værdien, den stokastiske variabel, skulle her være 4. Og så trykker jeg OK, og så kan jeg se, at der er 12% sandsynlighed for, at jeg opnår hændelsen 4. Nu skal jeg så se på, hvad øh, sandsynligheden er for, at x er mindre end 4. Og hvad nu det hedder... Jeg trykker igen Command M, Ctrl M, og får denne her. Og når x skal være mindre end 4, så er det jo, at vi snakker om, at det her er en diskret fordeling, så der er ikke nogen tal imellem 3 og 4. Så jeg skal op i kasseværktøjet og have statistik, og jeg skal have fordelinger, og jeg skal have den kumulerede. Og jeg skal have, der er 12 her, og der er 0 punktum 5 i succes, og nedre grænse var 0. Og så skal jeg have øvre grænse, og øvre grænse kan ikke være 4, fordi 4 må ikke være med. Og da der ikke er nogen tal mellem 3 og 4, så skal jeg have øh, den øvre grænse til at være 3. For hvis den skal være mindre end 4, så må det jo være sandsynligheden for, at den er 0, plus sandsynligheden for, at den er 1, plus sandsynligheden for, at den er 2, plus sandsynligheden for, at den er 3. Så den kommer til at se sådan her ud. Og det bliver, at der er 7% sandsynlighed for, at man får værdierne 0, 1, 2 eller 3. Den sidste hernede skal jeg bestemme sandsynligheden for, at x er større end 5. Og jeg trykker Ctrl M. Og så går jeg herop og siger beregninger. Og jeg siger statistik. Og jeg siger fordelinger. Og det er igen den kumulerede, jeg skal have fat i. Og igen er det 12 og 0.5. Nedre grænse må jo så være, hvis den skal være større end 5, så må det jo være 6. Og øvre grænse, jamen der er jo kun 12 i alt, så det må være 12. Og så klikker jeg OK, og så kan jeg se, at der er 61% sandsynlighed for at få mere end 5. Altså det vil sige sandsynligheden for 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Og det var en hurtig introduktion til bimonalfordelingen.